ஸோ ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து உங்களோட பெட்ரூம்ல இருந்து வெளியே போறீங்க அப்போ உங்க வீட்டில் யாரும் வெளியே இருந்து உள்ள வந்திருக்காங்க திருடங்க உள்ள வந்த மாதிரி இருக்கு அண்ட் உங்களோட சிப்லிங்ஸும் வந்து கத்துற சத்தம் கேட்குது ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஓடி போய் அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாப்பீங்களா இல்லைன்னா உங்க ரூம்ல போய் ஒழிச்சுப்பீங்களா வயத்துல நீங்க ரூம்ல போய் பெட்டு கடியில ஒழிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் உங்க கையில உங்களோட செல்போன் இருக்கு யாருக்கு போன் பண்ணுவீங்க அவங்க கையில கத்தி இருக்கு அப்படின்றது தெரியுது அவங்க வந்து உங்களோட சிப்ளிங்க வந்து ஏதோ அடிக்கிறாங்க ஏதோ பண்றாங்க ஏதோ அலறல் சத்தம் வெளியே கேக்குது நீங்க வந்து உங்களோட ஃபேமிலி குரூப் சாட்ல இந்த மாதிரி இங்க வீட்டுக்குள்ள யாரும் வந்துட்டாங்க பிளீஸ் ஹெல்ப் வாங்க வாங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா உங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து வேலைக்கு போயிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்றவங்க சோ அவங்க ஒர்க்ல இருக்கும் போது போன் பாக்க மாட்டாங்க அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்க பேஸ்புக் போறீங்க ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போடுறீங்க இந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ள யாரும் வந்துட்டாங்க இந்த மாதிரி சிப்ளிங்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்றாங்க யாராவது பிளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு இதுக்கு அடுத்து ஒர்க்ல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா அப்பா உள்ள வராரு ரெண்டு குழந்தைங்க இறந்துருச்சு அவரு பெத்த ரெண்டு குழந்தைங்க இறந்துட்டாங்க ஒருத்தர் மட்டும் தான் இருக்காங்க பெட்டு கடியில ஒளிஞ்சு இருந்த ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டும்தான் உயிரோட இருக்கு அப்ப அவங்க அப்பா என்ன நினைப்பாரு ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சு அழுவாரா இல்லைன்னா என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு இவங்களுக்கு யாரு என்ன பண்ணா அப்படின்ட்டு பதறுவாரா சோ ஆக்சுவலா என்னதான் ஆச்சு என்னதான் கேசுது அப்படின்றதான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வீடியோ பார்க்க போறோம் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் என்னோட பேர் ஆர்த்தி இன்னைக்கு வந்து பல ஐ திங்க் ஒன் இயர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கிரைம் கேஸ் பத்தி எதுவும் பேசி நிறைய கேஸ் நான் வந்து அதுக்கிட்டு போடல அப்படின்றனால நான் கேஸ் பத்தி படிக்காம இல்ல நான் ஃபுல்லா அதுலதான் இருப்பேன் ஃபுல்லா அதை பத்தி ரிசர்ச் பண்றது அந்த மாதிரி பட் நான் பேசல ஏன்னா அது கேட்கும் போது வேற பட் ஆனா இப்படி இப்படி அவுட் புட் வரும்போது இன்னும் ரொம்ப இன்டெப்தா போய் யோசிச்சு அதுலயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது இன்னும் ஒரு மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்னு உங்களுக்கும் ரொம்ப டார்க் ஆயிடுமோ அப்படின்றதுக்காக தான் நான் பண்ணாம இருந்தேன் சோ ஹியர் வி ஆர் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதுதான் நம்ம திருப்பி என்ன சொல்றது திருப்பி கிரைம் கேஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்றதுனால இது கொஞ்சம் ஷார்ட்டா எடுத்துட்டு வரேன் ரொம்ப இன்டெப்தா இருக்காது ரொம்ப பாயிண்டர்ஸ் ஆகி என்னடா இதுக்காக எப்படா முடியும் என்னடா ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருக்காது இட்ஸ் கோ நி ஷா இதுக்கு அடுத்து ஏதாவது கேஸ் வேணும் ஏதாவது கல்ட் பத்தி பேசணும் அண்ட் இன்னொன்னு ரொம்ப ரொம்ப இன்டென்ஸா போச்சுனா ஏன்னா கிரைம் கேஸ் அப்படின்னாலே நிறைய நிறைய இன்டென்ஸா இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் ஓகேவா ஐ யூ கைஸ் ஓகே வித் இட் அப்படின்றதே எனக்கு வந்து தெரியப்படுத்துங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிக்கணும் கண்டிப்பா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அப்படியே இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிருங்க அண்ட் இதுதான் எனக்கு ஹண்ட்ரட் எக்கி பை ஸ்கோர் பண்ணி பாருங்க சோ விதாட் ஃபார் டெல்லி லெட்ஸ் கேட்டு எனக்கு அடோனோ இந்த கேஸ் நம்ம இதுல யாரும் கவர் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அண்ட் இந்த மூக்க வச்சுட்டு பேசுறதுனால எத்தனை பேர் இந்த கேஸ் பத்தி கேப்பீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியல நான் வந்து பெட்டர் நான் அந்த மூக்கு இன்ஹேலர் தான் வாங்கி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நான் பயங்கர சிக்கா இருக்கனால இந்த இந்த பிளாக்கேஜ் வேற ஆயிடுச்சு நான் வந்து கோசியா உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நீங்களும் வந்து கோசியா உங்களோட பெட்ல எங்க வேணுமோ ஒரு ஹாட் சாக்லேட்டு வந்துச்சு பட் ஆனா ஐ நோ காஃபியோ டீயோ ஹார்லிக்ஸோ பூஸ்டோ ஏதாவது வந்து ரெடி பண்ணி அடிச்சிருவாங்க ஒன்னா வந்து பேசலாம் உங்களோட இன்புட்ஸ் என்ன நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றதைய சொல்லுங்க சில் பண்ணலாம் நான் வந்து முந்தி கிரைம் கேஸ் பண்ணும் போது மேக்கப் போட்டுட்டே பண்ணுவேன் பட் ஆனா இப்போ நான் மேக்கப் ரொம்ப நேரம் போடுற மாதிரி இல்ல அண்ட் இப்படி பேசுனா எனக்கு இன்னும் ரொம்ப இன்டெப்தா பேசுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி ஃபார்ம் வச்சும் நான் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் சோ இப்ப வந்து நம்ம கேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா நம்ம வந்து இன்னைக்கு மங்வாட் ஃபேமிலி தான் பாக்க போறோம் யாரு இந்த ஃபேமிலி ஒரு ஒருத்தர் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்க போறோம் எப்பயும் எல்லா ஃபேமிலியில இருக்கிற மாதிரி அம்மா அப்பா ரெண்டு குழந்தைங்க அதாவது ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ஃபர்ஸ்ட் பையன் பிறந்திருக்கா அடுத்த பொண்ணு அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேரும் டீனேஜ் லைக் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆகுது பையனுக்கு செவன்டீன் இயர்ஸ் ஆகுது அப்பா வந்து ஸ்கூல்ல டீச்சர் ஒர்க் பண்றாரு அம்மா வந்து அதே ஸ்கூல்ல பிரின்சிபலா இருக்காங்க இவங்க வந்து பிலிப்பைன்ஸ்ல இருக்காங்க பிலிப்பைன்ஸ்ல வந்து இவங்க எப்படிப்பட்ட ஃபேமிலி வெல்த் வைஸ் அப்படின்னு இது சம்ப பணக்கார ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆனா இவங்களுக்குன்னு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு லேண்ட் இருக்கு வீடு சொந்தமா இருக்கு பட் ஆனா ஒரு நல்ல மரியாதையான ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லலாம் பிலிப்பைன்ஸ்ல நிறைய பேருக்கு வந்து வீடு இல்லாம கஷ்டப்படுறது காசுக்கு அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப
அவ்வளோ டேலண்ட் அண்ட் அவ்வளோ ஸ்மார்ட் அந்த மாதிரி பையனோட பேரு லூயி பொண்ணோட பேரு குவென் நான் வந்து பொண்ணோட போட்டோ நான் பார்த்தேன் செம்ம பிரிட்டி செம்ம கியூட் செம்ம பியூட்டிஃபுல்லா அது மட்டும் இல்லாம ஷீ இஸ் வெரி டேலண்டட் லைக் செம்ம ஸ்மார்ட்டா அவ்வளோ படிப்பாலாம் அவ்வளோ எல்லாத்துலயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 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 அவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறது அதே மாதிரி வந்து அந்த கேர்ள்ஸ் ஸ்கவுட் இருக்கும் இல்லையா நம்ம கூட கைட்ஸ் ஸ்கவுட்ஸ் அண்ட் கைட்ஸ் என்ன வைப்பாங்க இல்லையா அந்த இதுல அந்த வந்து பேட்ச் மாதிரி இருக்குமா கேர்ள்ஸ் ஸ்கவுட்ஸ்ல ஒரு ஒரு இது வந்து லெவல்ல ஃபினிஷ் பண்ணா ஒரு ஒரு பேட்ச் கொடுப்பாங்களா வீட்டுக்கு அந்த இது ஃபுல்லா சாஷே ஃபுல்லாவே பேட்ச் இருந்ததா அந்த அளவுக்கு இதுக்கப்புறம் நான் வேற ஏதாவது லெவல் வந்து கண்டு முடிய ஐ ஓன் அச்சீவ் மோர் அந்த மாதிரி அவ லைக் எதா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் வேணும் வராலும் அவ அடிச்சிருவா அவ பாத்துருவா அப்படின்ற மாதிரி வேணோட கேரக்டரும் வந்து செம்ம பப்ளியா பிரைட்டா அவ எங்க இருந்தாலும் பிரைட்டா இருக்கும் செம ஜாலியா பேசிட்டா அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் தான் வந்து குவென் எடுத்துட்டு வருவா அப்படின்னு சொல்றாங்க நானும் வந்து குவென்னோட எல்லா போட்டோ எத்த போட்டோலயும் வந்து குவென் இப்படி மறைக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை எல்லாத்துலயும் வந்து பழுச்சுன்னு ஃபுல்லா எல்லா பழு தெரியற மாதிரி சிரிச்சுதான் அந்த பொண்ணு நின்றுட்டு இருந்திருக்கா அந்த மாதிரிதான் அவரோட பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் பெங்காட் ஃபேமிலி வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் இவங்க பசங்க வந்து இவ்வளோ ஒபீடியன்டா இவ்வளோ ஆர்த்தடாக்ஸா இவ்வளோ என்ன சொல்றது எல்லாத்துலயும் பக்காவா குழந்தைங்க மேல குறைய சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி அவங்க வளர்ந்துருக்கதா சொல்றாங்க அப்பதான் ஒரு ஃபேமிலி பங்கன் போயிருக்காங்க அப்ப வந்து பெங்காட் ஃபேமிலிக்கு அவங்களுக்கு பேபி சிட்டர் அவங்க ஃபேமிலிக்கு பேபி சிட்டர் அப்படின்ட்டு ஒருத்தங்களை வந்து அரேஞ்ச் பண்றாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் டீச்சர் அவங்க இது பண்றாங்க இவங்க வந்து வீட்டை பாத்துக்கிறதுக்கு பசங்களை பாத்துக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஆள் வேணும் அப்படின்றதுனால ஒரு பொண்ணா ஹையர் பண்றாங்க அந்த பொண்ணு பேர் ஜானஸ் அந்த பொண்ணும் டீனேஜ் தான் அதாவது குவெனும் ஜானஸும் சேம் ஏஜ் ஜானஸ வந்து ஹையர் பண்றாங்க மெகாட் ஃபேமிலி வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போறாங்க இவங்க வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க மூணு பேரும் ஸோ பேசிக்கா ஜானஸோட பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு க்ரௌடடான இடத்துல போய் உட்காந்தானா ஜானஸ் அமைதியா இருப்பா யார்கிட்டயும் பேச மாட்டா கான்வர்சேஷன் இனிஷியேட் பண்ண மாட்டா ரிசர்வ்டான டைம் பட் குவென் எப்படின்னா அங்க யாராவது ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி லோன்லியா இருக்காங்களா அந்த மாதிரி யாரும் இருக்காங்க அப்படின்னா குவென் போய் பக்கத்துல உட்காந்துட்டு அவங்க வந்து கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ற வரைக்கும் கூட பேச்சு கொடுத்துட்டே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் வந்தாலும் இவங்க ஓகே ஆன அப்புறம் தான் இவன் எந்திரிச்சு போவா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க சோ அந்த மாதிரிதான் ஜானஸும் குவெனும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிருக்காங்க சோ பேபி சிட்டர் இல்ல எதுக்கு நீ வந்து பேபி சிட்டிங் பண்ற ரெண்டு பேரும் ஒரே ஏஜ் நீ எதுக்கு வேலை பண்ற அப்படின்னு கேட்கும் போது அவ சொல்லியிருக்கா இந்த மாதிரி நான் ஒரு அனாத எனக்கு வந்து அடுத்த வேலை சாப்பாடு அப்படின்னாலே நான் இப்போ சம்பாதிச்சாதான் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கேட்டோடனே ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு ஏன்னா பெக்வாட் ஃபேமிலிக்கு அந்த சாப்பாடு கஷ்டம் அப்படின்றது கிடையாது படிப்பு பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபீஸ் கட்டுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க தங்குறதுக்கு வீடு இருக்கு பட் ஆனா ஜானஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா தங்குறதுக்கு வீடு இல்ல எப்பயுமே ஓடிட்டே உழைச்சிக்கிட்டு சம்பாதிச்சுட்டே இருந்தாதான் அவளுக்கு வந்து இருக்கிறதுக்கு ஏன்னா சாப்பாடு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும் அவ வந்து ஸ்கூலும் போறா இதுவும் பண்றா அப்படின்னு போது இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அதனால இவளுக்கு ஏதாவது பண்ணுமே இவளுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுமே அப்படின்ட்டு ஜானஸ் வந்து எப்படி உடனே இந்த மெகாட் ஃபேமிலியோட பசங்கள் கிட்ட வந்து பாவமா வந்து அவளோட ஸ்டோரி சொல்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது பாவமான ஸ்டோரி இல்ல ஆக்சுவலா பாவமா தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டோரி கேட்டா நான் சொல்றேன் பாருங்க சின்ன வயசு அதாவது ஒரு எட்டு வயசா இருக்கும் போதே ஜானஸ் வந்து அவங்க அம்மா விட்டு தொலைஞ்சு வந்துட்டாலும் ஒரு குரூஸ் ஷிப்ல வந்து எதிர்த்து பாக்குறாலும் இவன் மட்டும்தான் இருக்கா சுத்தி குத்தி பார்த்தா அவங்க அம்மா எங்கேயுமே இல்ல சோ இவன் என்ன நினைச்சுக்கிட்டா அவங்க அம்மா வந்து அவளை விட்டுட்டு லைக் அபேண்டன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிருக்கா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்க வீட்டுல ரொம்ப 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 புவர் சாப்பாடு ஏதாவது ஒண்ணு கிராஸ் சாப்பிடுறது அந்த மாதிரிதான் சாப்பிட்டு வளர்ந்துருக்கா அவ சோ அதனால அவளுக்கு வந்து ஓகே வேற எங்கேயாவது போய் கூட நம்ம நிம்மதியா இருந்துடலாம் போல பெத்தவங்க கூட இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் தாட் வந்திருக்கும் போல சோ அங்க கோஸ்ட் கார்டு வந்து இவளை பார்த்து இந்த மாதிரி பேஸ்புக்ல எல்லாம் போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி உங்களோட குழந்தையா இங்கதான் இருக்காங்க வந்து வாங்கிக்கோங்க வந்து கூப்பிட்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த பேஸ்புக் போஸ்ட் எல்லாம் இன்னும் வந்து ஆன்லைன்ல அவைலபிளா இருக்கு நான்
சாப்பாடு இல்லாம இருந்து தொலைஞ்சும் போயிட்டா இப்ப அம்மா அப்பாவும் கூட இல்ல அனாதையா இருக்கா இப்போ இத்தனூண்டு வயசுலயே அவ வந்து ஒரு அடல்ட் என்ன பண்ணுமோ அதெல்லாம் இவ பண்றா இவ அவளோட டீனேஜ் இத வந்து என்ஜாய் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி இவங்களுக்கு யாருக்கு வேணுக்கும் லூயி மெக்வாட் ஃபேமிலியோட பசங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணுமே ஏதாவது பண்ணுமே அப்படின்ட்டு அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட ஒரே ஒரு ஃபேவர் பண்ணி தரீங்களா அப்படின்றா ஃபேவரா என்ன வேணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஜானஸ் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு இவங்களுக்கும் ஒண்ணுமே புரியல ஏமா அவனுக்கும் ஃப்ரெண்டு பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒரு நாள் ஸ்லீப் ஓவர் வச்சுக்கோ வீட்டுல கூப்பிட்டு வந்து வச்சுக்கோ அடாப்ட் பண்ணோம்னா எப்படி எனக்கு புரியல ஏன் அப்படின்ட்டு அப்போது இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்ல ஜானஸ் பத்தி கேட்டோம் இப்படி எல்லாம் சொன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அப்படின்ட்டு லூயி வந்து ஆமா அவ வந்து நம்ம கூட இருந்தா அவள் வந்து சேஃபா இருப்பா தங்குறதுக்குட்டு ஒரு வீடு இருக்கும் அவ படிப்பா அவ அவ ட்ரீம் பாத்துட்டு போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு முடிஞ்சதை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சோ இவங்க சொல்றாங்க இல்லையே ரெண்டு பெட்ரூம் தான் இருக்கு வீட்டுல ஜானஸ் எங்க படுப்பா அப்படின்ட்டோடே லூயி ஒன்னே சொல்றான் இது மாதிரி அவ என்னோட ரூம்ல படுத்துக்கிட்டோம் நான் ஹால்ல சோஃபால படுத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவன் ஒரு டீனேஜ் பையன் எந்த ஒரு டீனேஜ் பையனும் வந்து ரூம் தனியா அவனுக்கு பிரைவசியா இருக்கிற ரூம் விட்டுட்டு சோஃபால மட்டும் நான் படுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டான் பட் ஆனா அந்த ஒரு குட்டி என்ன சொல்லுதா அந்த ஒரு குட்டி கைண்ட்னஸ் பாத்துட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ஓகே அப்ப அவங்க நிச்சமாலே ஹார்ட்ல இருந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நம்மளும் ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் அப்படின்ட்டு அடாப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இது பண்றாங்க அடாப்ட் பண்ணியாச்சு ஜானஸ் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு ஜானஸ் வந்து லூயோட ரூம்ல ஸ்டே பண்றா லூயி வந்து அதாவது லூயின்றது ஒரு பையன் அவன் வந்து படுத்திருக்கான் அவசரம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு கேஷாவே இருக்கட்டும் பேங்க்ல போட்டா செலவாயிடும் அப்படின்ட்டு எடுத்து தனியா வச்சிருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறமா இந்த லாக்டவுன் வந்தோடனே கரெக்டா மெக்வாடோட அப்பாக்கு அவங்களோட அப்பாக்கு வந்து உடம்பு முடியாம மெடிக்கல் ரீசன்ல வந்து கண்டிப்பா காசு அனுப்பணும் ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த மாதிரி லாக்டவுன் வேற இருக்கு அப்படின்னும் போது இவர் வந்து காசு ஆனா அந்த டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வச்சிருந்தோம்ல அப்ப நல்ல வேலை அது இப்போ வந்து ஹெல்ப் ஆகுது அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் இந்த மெக்வாட் ஃபேமிலி பாத்தீங்கன்னா பயங்கர பணக்காரங்க சேவிங்ஸ் இருக்கு இது இருக்கு அப்படி கிடையாது ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிச் ஆனவங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சோ அவங்களுக்கும் வந்து பணத்தேவை இருக்கும் சோ அப்ப வந்து இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் சேர்த்து வச்சுமே யூஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு அந்த இது போய் பார்க்கும் போது அதுல இல்ல ஓரமா எடுத்து வச்சதுல டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் இல்ல இங்க தானே வச்சோம் அப்படின்ட்டு ஒய்ஃப் கிட்ட கேக்குறாரு இந்த மாதிரி நான் வச்சதே எடுத்தி அப்படின்னு இல்ல இது யார் எடுக்க போறா அங்கதான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேஷுவலா காசு யார் எடுத்துட போறா வீட்டுல சின்ன பசங்க தான் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அடுத்த வந்து வீடெல்லாம் தேடுறாங்க ஒரு வேலை எங்க அது பறந்து போயிடுச்சா இரநூறு டாலர் இருந்தா ஹெல்ப் ஆகுமே இந்த மாதிரி மெடிக்கல் செலவு இருக்கே அப்படின்ட்டு தேடுறாரு அவரு வீட்டுல எல்லா இடத்துலயும் தேடுறாரு அப்ப வந்து லூயோட ரூம்ல தேடுறாங்க அதாவது ஜானஸோட ரூம் இப்ப அவ ஸ்டே பண்ணிருக்க ரூம்ல அவளோட ஸ்கூல் பேக் தூக்கி பாக்குறாங்க தூக்கி பாக்குறாங்க இந்த சென்ஸ் அவளோட பேக தேடணும் அவ ஏதோ திருடிட்டாளா அப்படின்றதுக்கு இல்ல கீழே ஏதோ விழுந்திருக்கா ஏதாவது எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னு பாக்கும்போது அவளோட பேக் வந்து ஒரு மாதிரி வெயிட்டா இருக்கு இப்ப எல்லாமே அவங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் தானே பேக்ல என்ன புக்கா வச்சிருக்க போறா என்ன ஏன் இவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கு அப்படின்னு பாக்கும்போது பேக்ல ஒரு ஹிடன் கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி அவளே ஸ்டிச் பண்ணி அந்த பேக் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் உள்ள கிடைக்கிற காசு எங்க எல்லாம் பாக்குறாலும் எடுத்து 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 உள்ள வந்து வச்சிருந்திருக்கா இத பாத்துட்டு எல்லாருக்குமே செம்ம டிசப்பாயிண்டட் ஏன்னா காசு எடுத்து வச்சிருக்கா நம்ம காசு நம்ம வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கா நம்ம அடாப்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம சோறு போடுறோம் படிப்பு கொடுக்குறோம் எதுக்கு காசு எடுத்து வச்சிருக்கா அப்படின்ட்டு ஒண்ணுமே புரியல இத அவ பாத்துட்டு அவளுக்கு வந்து மூஞ்செல்லாம் உடனே இப்படி போது மூஞ்சு மாறிடுச்சு சாரி நான் ஏன் அதை பண்ணனே எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியல நான் என்ன சொல்றதுனே தெரியல எனக்கு தெரியல இதுவே வந்து இந்த சிச்சுவேஷன் வேற எங்கேயாவது நடந்திருந்தது இதுவே வந்து எங்கனாலுமே ஒரு நார்மலா யோசிச்சு பாருங்கள கூட்டிட்டு வந்த பசங்க தான் கேட்பாங்க ஏன்னா நீ தானே இவ்வளவு கூட்டிட்டு வந்த இப்ப பாரு வீட்டுக்குள்ள வந்து காசு எடுத்து வச்சிருக்கா என்ன பண்றது அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க பட் ஆனா மெக்வாட் ஃபேமிலி வந்து மேபி அவங்க ப்ரொஃபஷனே வந்து டீச்சர் இருக்கிறதுனாலயா என்னன்னு தெரியல அவ்வளவு பேஷண்டா அவ்வளவு காமா திட்டாம அதட்டாம நீ ஒரு தப்பு பண்ணிருக்க அப்படின்ட்டு ஒரு
எப்போ என் கை விட்டு போகும்னு எனக்கு தெரியல அதனால நான் ஒரு பயத்துல எடுத்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்கா இவங்க அஷோர் பண்ணிருக்காங்க நாங்க எங்கேயுமே போக போறது இல்ல நீ இந்த வீட்டுல ஒரு ஃபேமிலி நீ இங்கதான் இருக்க போற நாங்க எல்லாம் உங்க கூடியதான் சாவுற வரைக்கும் இங்கதான் இருக்க போறோம் சரியா அப்படின்ற மாதிரி அஷோர் பண்ண உடனேதான் அவன் வந்து ஓகே ஓகே இதெல்லாம் நம்மளுதுதான் இதெல்லாம் நம்மளுதுதான் அப்படின்ற மாதிரி அவன் வந்து இது ஆயிருக்கா அவ படிக்கிறதுக்கும் வந்து லூயி ஹெல்ப் பண்றது கிவெண்ட் ஹெல்ப் பண்றது ரெண்டு பேரும் லைக் சேர்ந்து கம்பைன் ஸ்டடிஸ் பண்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பண்றாங்க அப்படியே ரொம்ப க்ளோஸா இருக்காங்க தங்கச்சிம சிஸ்டர்ஸ் எப்படி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி ட்ரெஸ் அப் பண்றதா அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லாருமே ஹாப்பியா இருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு நாள் வரும் டிசம்பர் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் காலையில கிளம்புறா ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும் போது ஜானஸ் வந்து திரும்பி பார்த்துட்டு நான் போயிட்டு வரேன் மாம் அண்ட் டேட் அப்படின்னு சொல்றான் அடாப்ட் ஆகி அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவ வந்து அவங்க அப்பா அம்மா அப்படின்ட்டு அட்ரஸ் பண்றா அதனால அவங்க எல்லாருமே செம ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க இது வந்து செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டே ஏன்னா அது வந்து அடாப்டிவ் ஏன்னா அடாப்ட் பண்ண பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த குழந்தை நம்மளை எப்போ அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அப்படின்றதுதான் வந்து எல்லாரும் ரொம்ப ஏங்கி வெயிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பதான் நம்ம வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து சேஃபான ஒரு ஹோம் சேஃபான வார்மான பீப்புள் நம்ம சுத்தி இருக்கும் அந்த குழந்தை வந்து நம்மளோட நம்மள வந்து அந்த குழந்தையோட லைஃப்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு அதனால அப்பதான் அம்மா அப்பா அப்படின்னு கூப்பிடுது அப்படின்றத வந்து அவங்க அப்படி செலிப்ரேட் பண்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷம் அதுலதான் அவங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போறாங்க அதாவது மாம் அண்ட் டேட் வந்து வேலைக்கு போறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த போ இவங்க வீட்டுல வட்டாங்க வீட்டுல மூணு சிப்ளிங்ஸ் மட்டும் இருக்காங்க அப்பதான் மூணு பேரு கத்தி வச்சு வீட்டுக்குள்ள வந்ததாகவும் அவங்கள போட்டு இது பண்ணதாகவும் இது இருக்கு குரூப் சாட்ல டூ ஃபார்ட்டி எயிட் மத்தியம் டைம்ல மெசேஜ் வந்திருக்கு அதே ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டைம்லதான் பேஸ்புக்லயே வந்து அந்த ஸ்டோரி அதாவது ஸ்டேட்டஸ் மாதிரி அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த பொண்ணு எந்த மாதிரினா எமோஜி அலூர ஸ்மைலி எல்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி காப்பாத்து அப்படின்னு அலூர மாதிரி அந்த ஸ்டோரியில அவங்களோட சிப்ளிங் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கல்ல குவெனோ லூயோ அவங்களோட பேஸ்புக் ஐடிய டேக் பண்ணி யார் பண்ணுவா அவனை கொலை பண்ண போறாங்க ராபரிக்கு வந்திருக்காங்கன்னு பெட் அடியில ஒழிஞ்சிருக்க அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் போட்டதே ஆனா அதுல எமோஜி வேற போட்டிருக்க ஓகே டீடேஜ் பொண்ணு எமோஜி யூஸ் பண்ற ஓகே பட் ஆனா அதுல அவங்களையும் டேக் பண்ண பாரு அங்கதான் வந்து எல்லாரும் லைக் இது ஆன்லைன்ல பாக்குறவங்களா என்ன டேக் எல்லாம் பண்ணிருக்கா அவ்வளவு டைம் இருந்துச்சு அவனுக்கு டேக் பண்ற அளவுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சோ அவங்க அப்பாக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் தெரியல ஒர்க் பண்றவங்க பேஸ்புக்ல ஏதோ ஒரு போஸ்ட் பார்த்து அவங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு இதுதான் நடக்குது வீட்டுக்கு உடனே போ அப்படின்னு உடனே வீட்டுக்கு ஓடுறாரு கீ ஒழுங்க வந்து போடவே முடியல அவர் வந்து தடுமாறாரு பேக் ஏட் வழியா உள்ள போகும்போது உள்ள போன உடனே மெயின் ரூம்லயே அவங்க ரெண்டு குழந்தையும் ஃபுல்லா பிளட்ல வந்து இறந்து இருக்கிறத பாக்குறாரு அவருக்கு வந்து அவ்வளோ ஷாக் எப்படி ராபரி தான் என்னாச்சு ஏதாச்சு ஒரு லைக் காலையில வரைக்கும் எல்லாரும் ஒன்னா சா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு ஒழுங்க நார்மல் டேவா இருந்தது இப்ப பார்த்தா ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்க அவங்க பெத்த பசங்க ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்க அது அப்படியே அவர் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகாம ஜானஸ் எங்க மூணாவது பொண்ணு எங்க மூணாவது குழந்தைங்க மூணாவது குழந்தைங்க அப்படின்னு தேடுறாரு அப்ப கூப்பிடும் போதுதான் உள்ள ரூம்ல ஜானஸோட ரூம்ல இருந்து ஜானஸ் வெளியே வரா அப்படியே ஒரு மாதிரி ஷிவர் ஆயிட்டு ஒரு மாதிரி பேனிக் மூட்ல இவர் ஓடி போய் அப்பா நீ உயிரோட இருக்கியா உனக்கு ஏதாவது அடிபட்டுருச்சா அப்படின்ட்டு எல்லா இடத்தையும் தொண்டு பாக்குறாரு எங்கேயோ அடிபட்டுருக்கா காய் ஒருக்கா ரத்தம் வருதா அப்படின்ட்டு அப்ப அவர் நோட் பண்ணது என்னன்னா அவ ஃபுல்லா ஈரமா இருக்கா தலை ஃபுல்லா ஈரமா இருக்கு பட் ஒரு மாதிரி ஷேக் ஆகுறா ஆனா ஃபுல்லா ஈரமா இருக்கா அப்ப வந்து இவ சொல்ற எனக்கு ஓகேதான் பட் ஆனா இந்த மாதிரி திருடங்க வந்தாங்க இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு பட் ஆனா சுத்தி பார்த்தா எந்த ஒரு பொருளுமே வந்து திருடல எடுத்துட்டு போல ஆனா ஜானஸோட ரூம்ல பார்த்தா எல்லாம் கலைஞ்சிருக்கு வீடு ஃபுல்லா பார்த்தா அப்படியே கிளீனா இருக்கு போர்ஸ்ட் என்ட்ரி எதுவுமே இல்ல வீடு கதை உடச்சு ராபரினா கதை உடச்சு வர்றது எதுவுமே கிடையாது இது ஒரு மாதிரி குதர்க்கமான கேஸாவே இருக்கு சரி ஓகே அப்ப என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு ஒன்னு ஒன்னா தேடுவோம் ஏதாவது விசாரிப்போம் அப்படின்ட்டு பாடி எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் ஆட்டோபி குடுக்குறாங்க வென் அந்த பொண்ணு இருக்கால அவளுக்கு வந்து பிப்டி டூ ஸ்டாப் ஊன்ஸா பிப்டி டூன்றது ஸ்டாப் ஊன்ஸ்னா இங்க இங்க குத்துனா இறந்துருவாங்க அப்படின்றது ஹார்ட்ல குத்துனா
ஃபேஸ்ல ஸ்டாப் வந்து அத்தனை வாட்டி பத்துக்கு மேல போனாலே அது பர்சனல் ஹேட் கிரைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவே ஃபேஸ்ல குத்தும் போது அது வந்து ஃபில்டு வித் ஜல்லசி ஹேட் அவ அழகா இருக்கா அந்த பொண்ணோட ஐடென்டிட்டியா அந்த பொண்ணோட பியூட்டிய வந்து பறிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த ஒரு இது பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஐடி ப்ரொஃபைலர் ப்ரொஃபைலர்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு ஒரு கிரைமையும் ஆட்டோப்சி பண்ணி அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாங்கல்ல அந்த இதுல சொல்லுவாங்க சோ வந்து மூஞ்சிலேயே அத்தனை வாட்டி ஸ்டாப் இது வந்து ராபரி கொண்டு வந்தாங்க அப்ப வீட்டுல யாரும் இல்ல நினைச்சு திருட வந்திருப்பாங்க குழந்தைங்க இருந்திருக்காங்க குழந்தைய கொண்டுட்டாங்க ஆனா ஒருத்தி மட்டும் மிஸ் ஆயிட்டா வீடையும் திருடல எந்த பொருளும் மிஸ் ஆகல ஜானஸோட ரூம மட்டும் கலைச்சு போட்டாங்க ஆனா ஒரு பொருளும் மிஸ் ஆகல கிளம்பி போயிட்டாங்க போஸ்ட் என்ட்ரியும் இல்ல அப்புறம் இப்ப வந்ததே வந்து கொலை பண்றதுக்கு வந்த மாதிரிதான் இருக்கு மெயினா ஸ்பெசிபிக்கா அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களை மட்டும் ஏன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது ஆகும் இந்த இது நடந்துட்டு இருக்கும் போதே திருப்பி வீட்டுக்கு வராங்க பெக்வாட் ஃபேமிலி ஜானஸ் இவங்கெல்லாம் உள்ள வராங்க ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருமே வந்து வீடை வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு பிளட் எல்லாம் எல்லாம பாத்துட்டு விட்டுட்டாங்க பட் ஆனா அந்த அம்மாக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க திருப்பி அதே வீட்டுல அப்ப எல்லாமே உள்ள அப்படியே சுத்தி சுத்தி வரும் இல்லையா அப்ப வந்து சரி ஓகே அப்ப நம்ம டிஸ்ட்ராக்டடா இருக்கணும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீட்டை கிளீன் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் ஃபுல் வேலையில இருந்தா இதை பத்தி இது இதை பார்த்தனா ஒரு எமோஷன் இதெல்லாம் வராது திருப்பி பேனிக்கா ஃபுல்லா அந்த மாதிரிலாம் கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளீன் பண்ணலாம் வேலையா பார்த்துட்டு இருந்தா எந்த எமோஷனும் வராது அப்படின்ட்டு வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க லூயிஸோட ரூம்ல இருந்து அதாவது ஜானஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால அந்த ரூம்ல இருந்து அங்க போய் கிளீன் பண்ணும்போது ஒரு ஐடி கார்டு கிடைக்குது அந்த ஐடியில வந்து யாருமே தெரியாத ஒரு பையன் இருக்காங்க ஒருவேளை லூயியோட ஃப்ரெண்டோட ஐடியா இருக்குமோ இல்லைன்னா கொலை பண்ண வந்தாங்களா அவங்க எதையும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களா அப்படின்ட்டு உடனே எடுத்துட்டு போய் போலீஸ்கிட்ட கொடுக்குறாங்க யார் இது அப்படின்ட்டு இந்த பையன் ஒரு அண்டர் ஏஜ் அப்படின்றதுனால அவனோட இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே வெளியே வரல பேரு தெரில யாருன்னு தெரியவே இல்லை ஸோ மேர்லன் அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு பேர் வச்சுதான் அவனை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க மேர்லன் அப்படின்ட்டு கூப்பிடுறாங்க அவனை யாரு அப்படின்ட்டு அந்த ஐடி போட்டோட இருக்கு அந்த போட்டோ வச்சு சுத்தி நெய்பர்ஸ்ல கேக்குறாங்க யாரு 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 ஓடிட்டு <laughs> இப்படியா இருக்குமோ அப்படின்ட்டு அந்த ரூட்ல இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போனா ஹா இன்னொரு ஜானஸ் வந்து ஸ்டோரி எல்லாம் அந்த பேஸ்புக்ல போஸ்ட் போட்டால ஸ்டேட்டஸ் அந்த ஸ்டேட்டஸ் போட்டோடனே ஜானஸ் வந்து உடனே அவளோட ப்ரொஃபைல் ஐடி நேம் வந்து மாத்திட்டா அவ வந்து ஜானஸ் மெக்வார்டன் வச்சிருந்தது ஜானஸ் பி அப்படின்னு மாத்திக்கிட்டாலும் ஏன் ஏன்னா போலீஸ் வந்து ஜானஸ் மெக்வார்டு அப்படின்னு அவளோட இன்ஃபோ எல்லாம் வரும் அவ ப்ரொஃபைல் என்னென்ன பண்றா அப்படின்னு போலீஸ் ஏதாவது தோண்டி எடுத்துருவாங்க அப்படின்ட்டு ஜானஸ் பீடு மாத்திக்கிட்டான் அவளை சிம்பிளா மாத்தினா போலீஸ் கண்டுபிடிக்காதா என்னன்னு தெரியல டேக் எல்லாம் பண்ணி ஸ்டேட்டஸ் போட்டதா அப்ப தெரியாதா சிக்ஸ்டீன் இயர் ஓல்ட் கிட் அவ்வளவுதான் யோசிப்பாங்க பார்த்தா ஜானஸோட பேஸ்புக்ல வேற ஒரு பையன் சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு பையன் பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ட்டு போட்டோ எல்லாம் போட்டிருக்கா அப்ப இந்த மாலின் இவ யாரு யாரா இருக்கும் அப்படின்னு சரி ஜானஸே கேட்போம் அவளுக்கே தெரியாம ஒரு வேலை யாராவது ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் ஏதாவது சண்டையா இருக்கலாம் ஒரு வேலை இது வரைக்குமே இந்த பாயிண்ட் வரைக்குமே ஜானஸ் மேல ஒரு துளி கூட டவுட் வரவே இல்லை எல்லாரும் அவளை வந்து ஒரு மாதிரி எக்கு உடஞ்சிட போதும் ஏன்னா அவ அவ மட்டும் தான் பொழைச்சிருக்கா அப்படின்ட்டு அப்படி பாத்துக்கிட்டாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிடுறாங்க ஜானஸ் கேக்குறாங்க இந்த ஐடி கார்டு காட்டி யாருப்பா இது வந்து உன்னோட ரூம்ல கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பொண்ணு போத 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 நல்லா ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆமா அவங்க ரெண்டு பேர் கொலையில என்னோட ஈடுபாடு இருக்கு அப்படின்ட்டா உடனே அவங்க இன்ட்ரகேஷன் பண்ணல கேள்வி கேட்கல போர்ஸ் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல இவ பாட்டுக்கு ஆமா இவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க போல அப்படின்னு சொல்லிட்டா சரி இந்த பையன் யாரு அப்படின்னு கேட்டு அந்த பையனை கூட்டிட்டு வந்து தனித்தனியா வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாங்க என்னதான் பண்ணிக்க அப்படின்ட்டு ஜானஸ் வந்து பையனோட ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்ட்டு எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு ஃப்ரெண்டு இது சும்மா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு அவங்க கிட்ட வந்து இவங்களை நான் கொலை பண்ணும் கொலை பண்ணும் கொலை பண்ணும் அப்படின்ட்டு இருக்கா ஏன்னா அவளுக்கு வந்து அந்த ஃபேமிலி வந்து அவ்வளோ லவ் வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா அது எல்லாமே அவளுக்கு மட்டும்தான் வரணும் பிரிச்சு மூணு பேருக்கா போகக்கூடாது அவளுக்கு மட்டுமே வரணும் அதே மாதிரி பெகுவாட் ஃபேமிலி வந்து
ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருப்பாங்களாம் எல்லா அதுக்கு நான் அவங்க பசங்களுக்கு வேலை கொடுக்காம இவளுக்கு மட்டும் வேலை கொடுக்கறது அந்த மாதிரி கிடையாது எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு வேலை இருக்கு அவளுக்கு வந்து இந்த வேலைலாம் வேணாம் அந்த பிளஸ் ப்ரோஸ் மட்டும் வேணும் ஃபேமிலி இருக்கிறதோட ப்ரோஸ் கான்ஸ் வேணாம் இந்த வேலை பார்க்கணும் சோஷியலைஸ் ஆகணும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வேணாம் அவளுக்கு அப்படியே பிரின்சஸ் மாதிரி இருக்கணும் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டா எல்லாமே அவளுக்கு வரணும் அந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா அவங்களோட லவ் எல்லாமே எனக்கு மட்டும்தான் வரும் சொத்தும் எனக்கு மட்டும்தான் வரும் லவ் எல்லாமே எனக்கு மட்டும்தான் டைம் சாப்பாடு எல்லாமே எனக்கு மட்டும்தான் அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறது அவங்க தான் இவ என்னடானா என்ன விட அழகா இருக்கா என்ன விட நல்லா படிக்கிறா நல்ல இதுவா இருக்கா வேண்டாம் ஆ வேண்டாம் அப்படின்ட்டு இது பண்றான் அவன் என்னடானா சும்மாதான் சொல்றா போல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு சும்மா அதுக்கு ஈடு கொடுத்தே பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கான் அப்புறம்தான் தெரியுது சீரியஸா தான் பேசுறா அப்படின்னு வந்துட்டான் அவன் அந்த பையனும் வந்துட்டான் இவ வந்து சொல்றதுலாம் என்ன உண்மையா எப்படி அப்படின்ட்டு இது பண்ணும் போது மெக்வாலோட அப்பா கிட்ட கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றா அப்படின்னும் போது அவர் அப்பதான் சொல்றாரு ஆமா நான் ஃபர்ஸ்ட் அவரை பார்க்கும்போது ஃபுல்லா ஈரமா இருந்தா நான் வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த பாடிய பார்க்கும்போது அப்படின்னா அந்த பொண்ணு சொல்றா ஆமா நான் குளிச்சுட்டு இருந்தேன் ஏன் குளிச்சுட்டு இருந்த அப்படின்னும் போது அப்ப என்ன சொன்னானா இல்ல எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்தது அவங்க என்னை வந்து கடத்திடுவாங்க அப்படின்ட்டு அதனால நான் வந்து என்னைய நானே காம் பண்ணிக்கிறதுக்காக குளிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்ட்டு அதையும் வந்து நிறைய பேர் டவுட் பண்ணாங்க இப்போ வந்து குளிச்சுட்டு இருக்கிறது தி மோஸ்ட் வல்னரபிள் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இன்ட்ரூடர் வீட்டில் இருக்கும்போது உன்னோட வீக்கான ஒரு ஃபேஸ்ல நீ ஏன் போய் நிற்கிற நீ ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஏதாவது ஒரு இது ஏதாவது ஒரு வெப்பன் எடுத்துகிட்டு போய் நின்னேன்னா உனக்கு ஒரு தைரியம் வரும் பாத்ரூம்ல போய் நேக்கடா நிக்கிறனா அவன் எப்போ வருவான் தெரியாது நீ வந்து எப்படி பயந்துட்ட எப்படி வந்து நீ உன்னை டிஃபெண்ட் பண்ணுவ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அவன் எப்படி அப்ப குளிச்சா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் அவளுக்கு ரியலைஸ் ஆகுது அவளோட என்ன சொல்றது லைக் எவிடன்ஸ வந்து கிளியர் பண்றதுக்காக தான் அவன் குளிச்சிருக்கா அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கு பின்னாடி வந்து ரிவர் மாதிரி போகுமா அந்த ரிவர் கிட்ட ஒரு கவர்க்குள்ள ரத்த கரை வடிஞ்ச க்ளோத்ஸ் அதெல்லாம் வந்து டை பண்ணி தூக்கி போட்டுருக்காங்க எவிடன்ஸ் தெரியாது மாட்டாது அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு இன்னும் நம்ப முடியல எப்படி ஒரு சின்ன குழந்தை அவள் அவள் எப்படி இதை பண்ணுவா வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இன்னும் அவங்க வந்து அந்த ஒரு மதர்லி நேச்சரோட தான் இருந்திருக்காங்க அப்போ தான் ரிலீஸ் ஆகுது ஜேனஸ் வந்து இன்னும் அவளோட ஆக்சுவல் பயாலஜிக்கல் முகாமோட பேசிட்டு தான் இருந்திருக்கா ஃபேஸ்புக்கில் அப்படின்ட்டு இது ஒரு பெரிய ஷாக் நீ ஆஃபன் சொல்லி தானே அடாப்ட் பண்ணும் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் அப்படி இப்படின்னு கதை விட்டேன் பட் ஆக்சுவலா உனக்கு ஒரு அம்மா இருக்கா ஆனா அவங்க தான் உன்னை வந்து குரூஷிப்லயே தொலைச்சிட்டாங்களே இதா கோபமா இருந்தியே எப்ப சேர்ந்த அப்படி அப்படின்ற நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஆனா அது எதுக்குமே ஆன்சர் இல்ல பட் ஆனா அவங்க அம்மாவோட லிக்ல இருந்திருக்கா அடாப்ட் பண்றதுக்கு முதனால் கூட அவ பேசியிருக்கா அப்பப்போ வீட் பண்ணுவாங்களாம் அதுவும் வந்து ரொம்ப அம்மா தாயே அப்படின்ற மாதிரி அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் கிடையாது பட் ஆனா கான்டாக்ட் இருந்திருக்கு அப்படின்றது வெளியே வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் எல்லாரும் போறாங்க ஜானஸ் இருக்கா ஜானஸ் வந்து இவங்க அம்மா அந்த அம்மாவை பாக்குறா யாரு மெக்வாட மிஸ்ஸஸ் மெக்வாட் பாக்குறா அவங்க எந்த நேச்சர்ல இருக்காங்க அவங்க எந்த ஸ்டேட்ல இருக்காங்க அவங்க எல்லா இன்டர்வியூ என்ன கொடுத்தாங்கன்னா நான் அவளை மன்னிச்சிருவேன் பரவாயில்ல அவ வந்து அவ தப்ப உணர்ந்து அவ திருந்திட்டோம் திருந்திரட்டும் நான் மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க இருந்தாங்க அங்க அந்த ட்ரையல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவளை பார்க்கும்போது அவ இப்படி திரும்பி பார்த்துட்டு இப்படி திருப்பிட்டாலும் நோ எமோஷன் உங்களோட ரெண்டு நீங்க பெத்த பசங்க ரெண்டு பேரும் நான் வந்து குத்திய கொண்டுட்டேன் அந்த ஒரு ரிமோர்ஸ் தப்பு பண்ணிட்டேன் ரிக்ரெட் எதுவுமே இல்ல சாரி எதுவுமே கிடையாது இப்படி வந்துட்டு அவ்வளோதான் அந்த நிமிஷத்துல இவ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது இவ என் பொண்ணு கிடையாது இவளுக்கு கண்டிப்பா தண்டனை வாங்கி கொடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா அவ தப்பு பண்ணிட்டா அப்படின்றத அவளுக்கு ரியலைஸ் ஆகவே இல்லை அப்போ ஏன் என் பசங்க இறந்து போனாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆதங்கம் ஆயிடுச்சு ஜஸ்டிஸ் வேணும் அப்படின்னு போராடினாங்க தனித்தனியா தான் ட்ரையல் வச்சாங்க ட்ரையல் தனித்தனியா இந்த சென்ஸ் வெண்ணுக்கு தனியா லூயிக்கு தனியா ஃபர்ஸ்ட் லூயிக்கு ஆகுது டென் இயர்ஸ் ப்ரெசன்ட் ரெண்டு பேருக்குமே அவங்களுக்கு செம்ம இதாயிடுச்சு பத்து வருஷமா கொலை பண்ணதுக்கு பத்து வருஷமா அதுவும் அத்தனை வாத்தி குத்தி ப்ரீ மெடிடேட்டட் எப்படி அது பத்து வருஷம் அது வந்து இதுவாகல அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்டர்வியூ கொடுக்குறாங்க இன்ட
ஒரு மாதிரி ஷெல் மாதிரி தான் இருந்தாங்க அவ்வளோ ட்ரெயினாக அவங்களோட லைஃபே போயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் அவங்க எந்த ஃபியூச்சருக்காக அவங்க சம்பாதிக்கணும் என் எதுக்கு ஒய் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க இருந்தாங்க அடுத்து குவெனோட ட்ரையல் வந்துச்சு குவெனோட ட்ரையலுக்கு இந்த அளவுக்கு உலகமே திரும்பி பார்க்குது அப்போ என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா குவென்னுக்கு மூஞ்சில குத்தி பிப்டி டூ ஸ்டாப் ஒன்ஸ் குவென் தான் வந்து பேசி ஜானஸ் வச்சுக்கலாம் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் போது ஹேட்ரட் கிரைமாகவும் இன்டர்நேஷ்னலாக வந்து எல்லா நியூஸ் சேனல்லையும் பேசப்பட்டதுனால பார்த்து அவங்க வந்து டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் கொடுத்தாங்க குவென்னோட மாடலுக்கு ஸோ டோட்டலாக வந்து தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் வந்து ஜெயிலில் இருக்கிற மாதிரி இவங்களோட ரியல் ஐடென்ட் லைக் ரியலான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நேம் எதுவுமே வெளியே வரல ஏன்னா அவங்க பிலோ அண்டர் ஏஜ்ல இருக்கிறதுனால ஆனா இமேஜின் பண்ண முடியுது பதினாறு வயசு பசங்க இந்த வேலையை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இந்த சென்டென்ஸ்ல பேரண்ட்ஸ்க்கு ஓகேவா அப்படின்னா ஓகே இல்லை ஆப்வியஸா தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ்லாம் அவங்க ஐம்பது வயசுலேயே வெளியே வந்துருவாங்க இன்னும் பாதி லைஃப் அவங்களுக்கு வந்து வெளியே அவங்களால ஃப்ரீடமா வாழ முடியும் அது அவங்க பசங்களுக்கு அது இல்லை அவங்க இருந்ததே பதினேழு வருஷம் பதினாறு வருஷம் ஸோ அதனால அது அவங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல பட் வேற வழி இல்லை அதனால அவங்க வந்து சரி ஓகே இதுல இருந்து நம்ம மூவ் ஆன் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு குழந்தைங்களையும் ஹானர் பண்ற மாதிரி அவங்களோட நேச்சரே வந்து அவங்க அப்படி பேரண்ட்ஸ் பேரண்டல் கேர் அவங்களுக்கு அதுதான் அவங்களோட ஐடென்டிட்டியாவே இருக்கு ஸோ அதனால ஹோட்டலில் வந்து அவங்களோட வாம்த்தையும் அவங்களோட கேர் பிளெஸிங்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்து எல்லாருக்குமே வந்து ஃபுட் வந்து சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் அது வந்து அதையும் பார்த்து செம்ம ஹார்ட் ஃபெல்ட்டாக இருந்தது பட் ஆனாலும் ரொம்ப சோகமாக இருந்தது இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் நடந்தது நம்ம முடியுதா நான் வந்து ஆர்ஃபன் தான் எனக்கு ஆனால் அதை யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ளே வந்து எனக்கு இந்த பேரண்ட்ஸ் வேணும் எனக்கு இந்த இது எல்லாமே வேணும் அப்படின்ட்டு கூட்டிகிட்டு வந்தவங்களே அந்த அளவுக்கு கொடூரமாக கொலை பண்ணி ஐ டோன் நோ ஏ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நான் என்ன சொல்றது நானும் பெரிய ஆளான ஆக்சுவலி எல்லாரும் என்ன ஒப்பீனியன் சொன்னாங்கன்னா சிஸ்டம் தான் ஃபெயில் பண்ணிச்சு அந்த குளத்தை ஃபர்ஸ்டே வந்து சிபிஎஸ்ல கூட்டிட்டு போகும்போதே நல்ல கைடன்ஸ் கொடுத்து வளர்த்துருக்கணும் அது அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க அதனால இந்த குழந்தை இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி இன்னொன்று வந்து இந்த கோஸ்ட் கார்டு தான் தப்பு பண்ணிட்டாரு ஏன்னா அப்பவே ஈஸியா அம்மாவை கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அவ கண்டுபிடிச்சு பேசிட்டு இருக்கா உங்களுக்கே கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கு இன்னும் நிறைய பேர் வந்து கிவெண்ட் மேல வந்து தப்பு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இறந்து போனவங்க மேல தப்பு சொல்லக்கூடாது ஆனா அவங்க மேல அப்படி எல்லாம் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் ஜானஸ் மேல அவ வந்து நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சில பேருக்கு அந்த டவுட் உள்ள இருக்கு பட் ஆனா அவங்க அத சொன்னா வந்து ஐயோ நம்ம கெட்டவங்க ஆயிருவோம் நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ணிருவாங்க அதை வந்து தப்பு தப்பு போடு போடு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றனாலே ஜானஸ் தான் கொலை பண்ணிருப்பாளோ அப்படின்ற ஒப்பீனியனும் சொல்லாமலே இருந்தாங்க ஏன்னா எப்படி அது ஒரு குட்டி பொண்ணு ரெண்டு பசங்க இறந்துட்டாங்க அவ்வளோ கொடூரமா அந்த பொண்ணால எப்படி பண்ண முடியும் எப்படி அது எல்லாத்தையும் எவிடன்ஸ் இல்லாம ஹைட் பண்ண முடியும் எப்படி அதை அப்படியே இது பண்ண முடியும் எல் எதுவுமே வாய்ப்பே இல்லையா அது ஒரு குட்டி பொண்ணு அப்படின்னு தான் நினைச்சாங்க எனக்கு இது இந்த கேஸ் கேட்டோன்னே அது வேற நான் சை அந்த என்ன சொல்றது அந்த போட்டோஸ் வீடியோஸ் அதெல்லாம் வேற பார்த்தேன்னா அவடே பாயில் ஆச்சு ஓ மை காட் அப்படின்ட்டு எனக்கு அவ்வளோ கோவம் வந்துச்சு பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் நியூட்ரலாக வந்து சொல்லியிருக்கேன் இந்த கதையை ஹோப் யூ காய்ஸ் லைக் திஸ் வீடியோ உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க இதில் வந்து நிறைய ஆர்ஃபண்டு கிட்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்கெல்லாம் ரொம்ப கோவப்பட்டாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஏதோ ஒரு என்னமோ ஸ்டிக்மாலாம் இருக்கு இவ வேற இப்படி போய் கொண்டுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணி எங்களுக்கு வேற பேர் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்